ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഏഴായിരം ശിഷ്യന്മാർ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വേദ പഠിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി ശിഷ്യമാരായി തീരാനായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം കരണ കാണിക്കുമാറാകട്ടെ ലോക രാജ്യങ്ങളിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ ഇടയായി തുറന്നവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും ദൈവരാജ്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്കുമൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിമിത്തമായിട്ട് അനേകരാണ് വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് അനേകർക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം രോഗസൗഖ്യം കൊടുത്ത് ആദരിച്ചു പല വഴികൾ ദൈവം തുറന്നു കൊടുത്തു ലോകം മുഴുവനും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി തീർന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിലും അനേകർക്ക് അറിയപ്പെടാത്ത വഴികളാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം തുറന്ന് സഹായിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീർന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ ഭാഗവാക്കായി മാറുക ഇരുപത്തി എട്ട് മിനിറ്റ് എനിക്ക് നൽകി തരിക ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഉടനീളം നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുക ഇതിനുശേഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രിയ ഭവനത്തെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അഞ്ച് വൻകരകളിൽ അനേക മീഡിയയിലൂടെ ഈ സന്ദേശം മുടക്കം കൂടാതെ കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബിന്ദു സിസ്റ്റയും കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനിടയായി തീർന്നു സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം പ്രേരണ കൊടുത്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനിടയായി തീർന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും ആ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം ആ പ്രിയ ഭവനത്തെ നമുക്ക് ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടെ ഭൗതിക മേഖലകൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അവർ ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകൾ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ ദാരിദ്ര്യം ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം അവരെ സഹായിപ്പാൻ ഇടയായി തീരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ചേർന്ന് ഈ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലായിരിക്കുന്ന ബിന്ദു സിസ്റ്ററെയും കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം കൊടുത്ത വലിയ പ്രേരണയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ വണ്ണം മാനിക്കുമാറാകണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തും അവിടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്കൊന്നും മുടക്കം വരുത്താതെ വലിയവനായതെയും കാക്കുമാറാകണമേ യേശുവിൻ്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മറ്റുമില്ലാത്ത വചനം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെ ആയിരിക്കുക ഏവരെയും വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഓടിയെത്തുവാൻ സർവ കൃപാനുവായ ദൈവം ഞങ്ങളെയും ബലപ്പെടുത്തിയത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അല്പമായിട്ട് നിങ്ങളോട് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിപ്പാനിടയായി തീർന്നു ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൈദ്യുത
മൂന്നാമധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ആലയത്തിൽ ആഹാരമുണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ദശാംശം മുഴുവൻ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം പകരുകയില്ലയോ എന്ന് സൈനികളുടെ ഹോവ അറളി ചെയ്യുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ എന്നെ പരീക്ഷിപ്പീനെന്ന് സൈനികളുടെ ഹോവ അരളി ചെയ്യുകയാണ് ആലയത്തിൽ ആഹാരമുണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ദശാംശം മുഴുവനും ഭണ്ണാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവീൻ അങ്ങനെ ദശാംശം എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആലയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെ ആലയങ്ങളാണ് കൈപ്പണിയല്ലാത്ത ആലയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറക്കുമെന്ന് വലിയവനായ ദൈവം അരളി ചെയ്യുകയാണ് പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ അനേക തവണ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം വിട്ടുമാറുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യമാണ് എന്താണ് കാരണം കർത്താവിന് കൊടുക്കാത്തത് മാറ്റിവെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് സ്ഥലം പോരാതെ വരുവോളം നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരുകയില്ലയോ എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ വെട്ടിക്കിളിയെ ശാസിക്കും പത്താമത്തെ വാക്യം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെ കാണുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഭണ്ണാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ വെട്ടിക്കിളിയെ ശാസിക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ വെട്ടിക്കിളിയുടെ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടായത് ന്യൂസ് ചാനലിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വെട്ടിക്കിളി വരുന്ന സമയത്ത് അത് കൂട്ടമായിട്ട് വരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തെ വിള മുഴുവനും അത് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മരുന്നടിച്ചതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് കൂട്ടത്തോടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഉള്ള പച്ചപ്പെല്ലാം അത് തിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഞാൻ വെട്ടിക്കിളിയെ ശാസിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ശാസിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ നിലത്തിലെ അനുഭവം നശിപ്പിച്ചു കളയുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വെട്ടിക്കിളിയെ ശാസിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നിലത്ത് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയ കളയത്തില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം ഉറപ്പ് നൽകി തരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പലരും നന്നായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് വിളവെടുക്കാറാകുന്ന സമയത്ത് ശത്രു അപഹരിച്ചു കൊണ്ടു പോകുകയാണ് ഇന്ന് ആ തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം മറ്റു നിലയിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം കർത്താവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികം ചെലവാക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം വന്നാൽ കൂടെ ദൈവം അതിനെ ശാസിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രകൃതി ദുരന്തം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴയോ കാറ്റോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ ശാസിച്ച് കളയും വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമല്ല പറയുന്നേ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പറമ്പിലെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ ഫലം മൂക്കാതെ കൊഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ മലാക്കി പ്രവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശം വഴിപാട് എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ നൽകുന്നവർക്കുള്ള അനുഗത്ത് അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് മലാക്കി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരനുഭവം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ട് വർഷത്തിന് മുന്നമേ കോട്ടയം ജില്ലയിലുള്ളൊരു കുടുംബം എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലോട്ട് വന്നാട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ തലേ ദിവസം അവിടെ കടന്നു ചെന്നു സന്ധ്യ വൈകിട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തി അവിടെ താമസിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ മടങ്ങി വരാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭവനവും പരിസരവും ഇരിക്കുന്ന ഒരു കു
അപ്പോൾ ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭയങ്കര ശൂന്യത കാണാനുള്ളത് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും കുഴിക്കകത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉള്ളിൽ ശക്തമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി തുറന്നു കർത്താവ് ഇവരുടെ സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊരു മാറ്റം വരുത്തണമേ പിറ്റേസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു പ്രാർത്ഥിച്ചു ശക്തമായി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർ ചെറിയൊരു തുക എൻ്റെ കയ്യിൽ വണ്ടിക്കൂലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുത്തുന്നു ഞാൻ ആ സാമ്പത്തികം കരത്തിൽ വെച്ചു അവർക്കൊന്ന് തരാനായിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് മേടിക്കാനായിട്ടത് വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ അവർ നിർബന്ധിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ സാമ്പത്തികം കയ്യിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ അടുത്ത തവണ ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി കാണാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം കരണ കാണിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനത് പ്രാർത്ഥിച്ചു മേടിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തികം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നമേ ആ പ്രിയ ഭവനത്തിലെ മകൻ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് പാസ്റ്ററെ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചവും പറഞ്ഞു അവരുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അങ്കിള് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വഴി സൈഡിൽ വീട് വച്ചാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആ സ്ഥലത്തിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ മതിപ്പുണ്ട് നോക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാറ്റിവെച്ച ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയോ മടങ്ങാണ് അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാനിടയായി തുറന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികം ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനായിട്ടാണ് പലരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പലരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദൈവത്തിനുള്ളത് കൊടുക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാം മലാക്കി പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കാമോ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് തോൽപ്പിക്കാമോ എന്ന മലയാള ഭാഷയിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ എബ്രായ ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് പറയാൻ ദൈവത്തിനുള്ളത് അടിച്ചു മാറ്റാമോ എന്നാണ് അവൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഉള്ളത് അപകരിച്ചെടുക്കാമോ എന്നാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കളവ് നടത്താമോ ദൈവത്തിനുള്ളത് അപകരിച്ചെടുക്കാമോ കളവ് നടത്താമോ തനിക്കായി എടുത്തു മാറ്റാമോ എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് തോൽപ്പിക്കാമോ എന്ന വാക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത് ദശാംശമായിട്ട് കർത്താവിനുള്ളത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നു തോൽപ്പിക്കാമോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപകരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനുള്ളത് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് അത് അപകരിച്ചെടുക്കുന്നു അത് മാറ്റിവെക്കുന്നു തനിക്കായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു ഈ തത്വം മനസ്സിലാകാത്തവരാണ് ഇന്നും സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിട്ടും പല വഴിയിലൂടെ ചോർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അല്പ സാമ്പത്തികം മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ ഞാൻ ആ സാമ്പത്തികം ദൈവത്തിന് അല്പം എന്നോട് ഇടപെട്ടു വളരെ ഞെരുക്കത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ എനിക്ക് അയച്ചു തരേണ്ട സാമ്പത്തികം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഹൈറേഞ്ചിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു കൊടുത്താട്ടെ അവർ അയച്ചു അത് റിസീവ് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കുടുംബം എനിക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി സാമ്പത്തികം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെനിക്ക് അയച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഭൗതിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്താട്ടെ എങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ ആകാശത്തിലെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതാണ് അതായത് ദൈവത്തിന് നൽകേണ്ട ദശാംശം ദൈവ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവ ജനം നൽകാത്തതിനാൽ ആ നിലയിൽ അവർ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രവാചകൻ
ആറാമത് ഏതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ നേരെ നേരെ എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് യാക്കോബൊരു നേർച്ച നേർന്നു ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാണ് ദൈവത്തോട് അവനൊരു നേർച്ച നേർന്നു നേരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിവർത്തിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഉത്സാഹം കാണിക്കുക ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും ഞാൻ പോകുന്ന ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ കാക്കുകയും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും തരിപ്പാൻ വസ്ത്രം എനിക്ക് തരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൗഖ്യത്തോടെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ യഹോ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ആകുമെന്ന് പറയുകയാണ് നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് പിന്നത്തേതിൽ അവൻ്റെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഇടയായത് അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരും ഇന്ന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്താട്ടെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനുള്ള സമയമാണ് ഈ സന്ദേശം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽ എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാടുന്നതാണ് ആകാശത്തിൻ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് എല്ലാം സമൃദ്ധിയായി നൽകിടുന്ന എൻ്റെ യേശു എത്ര നല്ലവൻ ഹാലെ ലൂയ്യ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാലെ ലൂയ്യ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം തരുന്നുവോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം തരുന്നുവോ അതെല്ലാം നൽകി തരാൻ ഹാലിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ നാമമഹത്വത്തിന് ഞാൻ സാമ്പത്തികം മാറ്റി വയ്ക്കുമെന്ന് ഒരു ഉടമ്പടി ദൈവമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ദൈവമായിട്ടൊരു ഉടമ്പടി ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുകയാണ് ചുമ്മാ കിടന്ന് വാചം അടിച്ച് പറയുകയല്ല ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ പലരും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുള്ളവരാണ് പലരും ആ പലരും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കമുണ്ടായിട്ടും അവർ കൃത്യം ദശാംശം പലരും എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തരാറുണ്ട് ആ തന്ന പലരും എനിക്കറിയാം അവരുടെ വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞെരുക്കമാണ് ഭാരമാണ് ഞാൻ അതുപോലെ ആ സാമ്പത്തിക നന്മ മേടിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാലി ലുയ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല സ്വത ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ സാമ്പത്തികം മേടിച്ച് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയത്തില്ല ആർക്കും കണക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഞാനത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു എനിക്ക് സാമ്പത്തികത്തോട് ആർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാനത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു ഹാലി ലുയ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില തീരുമാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് ആലോചനയായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം കർത്താവിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അനേകർക്ക് അതൊരു ഒരു നന്മയായി തീരുകയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ അനേക ചാരിറ്റി വർക്കുകൾ സംഘടനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാലി ലൂയ ആ സംഘടനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചാരിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരും മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തികം അയക്കുന്ന പൈസ വെച്ചാണ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നന്മയുടെ ഒരു ഭാഗം കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഇല്ല ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വീടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുവാനും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞെരുക്കം മാറ്റി അവരെ ജീവിതത്തിലോട്ട് മടക്കി വരുത്താനും ഒക്
ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്ക രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം മിഷറിമാരെ അനേക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ സാമ്പത്തികം കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നന്മയാണ് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ ആ രാജ്യമൊക്കെ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ മാനിക്കപ്പെടാൻ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു അനുഭവം ഒരാൾ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഒരു കുടുംബം ദൈവത്താൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും മാനിക്കപ്പെടുകയും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർന്ന നിലയിലൊക്കെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു നല്ല ഭവനത്തിൽ അവർ താമസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറകോട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പിതാക്കന്മാർ ദൈവദാസന്മാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു അതിൻ്റെ പിൻ പിന്നത്തേതിൽ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷികളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഞെരുക്കം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്ന ഫലം നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്ത്രോത്രം ഹലലൂയ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു നിറവ് വെളിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മതി ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ഇടയായി തീരും ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിപ്പാൻ ഇടയായി തീരും ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാനിടയായി തീരും അനേക ഭവനങ്ങൾ നീ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേക ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യം മാറിപ്പോകട്ടെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം മാറിപ്പോകട്ടെ പ്രതിസന്ധികൾ മാറിപ്പോകട്ടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം അവരോട് കരങ്ങളിൽ ലഭിക്കുവാനിടയായി തീരുമാറാകട്ടെ മക്കൾ പഠിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ വേണ്ടവണ്ണം അവർക്ക് നല്ല ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല തക്ക സമയത്ത് ജോലി ലഭിപ്പാനിടയായി തീരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവ ഈ ഈ നിലയിൽ ദൈവ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവ ചില തീരുമാനമെടുത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ആമേൻ ഉയർത്തുന്ന മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പ്രസ്താവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ലഭി കൈ ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ദശാംശമായിട്ടും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അനേകരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭൗതിക വിഷയത്തിനൊന്നും ഒരു മുടക്കം വരുത്താതെ വലിയവനായ ദൈവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവം നിങ്ങളെയും സഹായിപ്പാൻ മതിയായ ദൈവമാണ് നിങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസ്താവിപ്പാൻ ഇടയായി തന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അനേക വചനങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും അനേക വചനങ്ങൾ വീണ്ടും വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെന്നാൽ സമയത്തിൻ്റെ ആ കുറവ് നിമിത്തമായിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് കരണ കാണിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപ്രസിദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പേര് റോബിൻ എൻ്റെ വൈഫ് രമ്യ എൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്ക് ഞങ്ങൾ ഫാം കുടുംബമായി സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ താമസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സൗദി ജർമ്മൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റിയാദ് സൗദി ജർമ്മൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ വളരെ ഈ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങ തുടങ്ങുന്നതിന് മാർച്ച് മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി എൻ്റെ വൈഫ് നാട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് ഒരു അവസരമായിട്ട് പോയി കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ആ സമയം വളരെ പ്രതികൂലത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോയതെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ലോണോ ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്ത വളരെ പ്രതികൂലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് കയറി വരണം ലീവിന് മുമ്പ് കയറി വരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും വളരെ പ്രതികൂലത്തിലായി കാരണം അതൊന്നും നടക്കാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായി കാരണം ഒരു പക്ഷെ ജോലി നഷ്ടമാകും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലും പലരും പറഞ്ഞു ജോലി നഷ്ടമാകും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റത്തില്ല പോയ കാര്യം സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ വളരെയേറെ നമ്മളെ തളത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രതികൂലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പാസ്റ്ററുമായി പാസ്റ്ററുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു പാസ്റ്ററോട് ഈ വിഷമ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയുകയും പാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൊണ്ടും
പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ദൈവം ഒരുക്കി അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റ് തന്നെ തിരിച്ച് കയറി വരുവാൻ സാധിച്ചു ജൂലൈ അഞ്ച് അഞ്ച് ആറാം തീയതി തന്നെ അതായത് ഒമ്പതാം തീയതി ഡേറ്റ് തീരുമെങ്കിൽ ആറാം തീയതി ദൈവം ഇവിടെ തിരിച്ച് എത്തിച്ചു പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൈവം അതിൻ്റെ വലിയൊരു അനുഭവം പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം മക്കളോടും പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്ററോടും എല്ലാവരും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരിന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളായി തീരുക കാരണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെ ശക്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലിരുന്ന് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസന്നത വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും കർത്താവിൻ്റെ ആ പ്രസന്നത മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സമയത്തും യേശോപ്പ അങ്ങയുടെ പ്രസന്നം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ എന്ന് നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പഴയൊരു തമിഴ് ഗാനം ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം രാജാവുൻ പ്രസന്നം പോതുമയ്യ എപ്പോതും എനക്ക് പോതുമയ്യ രാജാവുൻ പ്രസന്നം പോതുമയ്യ എപ്പോതുമെനക്ക് പോതുമയ്യ രാജാവുൻ പ്രസന്നം പോതുമയ്യ എപ്പോതുമെനക്ക് പോതുമയ്യ പ്രസന്നം പ്രസന്നം ദേവ പ്രസന്നം 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 ദേവ പ്രസന്നം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസന്നം മാത്രം മതി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത് ഏത് സമയത്തും അങ്ങയോട് ചേർന്ന് അങ്ങയുടെ പ്രസന്നത അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം കരുണ കാണിക്കണമേ രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചില ക്യാൻസർ രോഗികൾ ചില ആർത്തറൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞവർ ജോയിൻസിന് പ്രയാസമുള്ളവർ ഡോക്ടർമാർ പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഇന്ന് എപ്പിസോഡിലൂടെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് നിരന്തരമായി പനി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് എന്നാൽ ഇന്നു പകരില്ല ആ കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം കൽപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വലിയ സാന്നിധ്യം ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അളവറ്റ കൃപ അനേക ഭവനങ്ങൾ ദൈവം അയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഭിന്നതയിട്ട് പോരാടുന്ന പ്രതിസന്ധി ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നാളുകളായി മാസങ്ങളായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആണെങ്കിലും യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തിജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് തൻ്റെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ അവരെ യോജിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് പകലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനേക ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ അഞ്ചു വൻകരയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രതികൂലത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കണ്ണുനീരിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി നാളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ള ആ വലിയ ഭാരത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മകനെ മകളെ കർത്താവ് ഒരു പുതിയ വഴി തുറക്കാൻ അവിടുന്ന വിശ്വസ്ത ദൈവം തന്നെ അവൻ്റെ ആ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ മാറുന്നില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് മാറ്റം ഇല്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എനിക്ക് ഈ മതിൽ ചാടിക്കടക്കാൻ പറ്റും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ എനിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം നിങ്ങളിൽ തരുമാറാകട്ടെ പിതാവിൻ്റെ